，你来干什么？嗯，庆祝一下。为什么把它摘下来？今天晚会太累了，我想睡了。你出去吧。你为什么把它摘下来？现在全部的人都知道我们订婚了。可是我们还没结婚啊！你不要以为我不知道你在想什么。我不知道你在说什么。你要是不出去的话，那我出去。你是不是以为秦正玉会回来找你？你在胡说八道什么呀？是，我是在胡说。秦正玉已经死了，他已经死了。我不能让他再回来找你，不行，我会后悔，我绝对会后悔一辈子的。放开我！贺兰，你别走，我求你给我生个小孩，我们的孩子，我很爱他，他要什么我都会给他，我一定会当一个好父亲，你相信我。高正奇，你会后悔的。贺兰，你今天要是敢碰我，我就死给你看。贺兰，你相信我，我一定会当一个很好的父亲。你信不信？我会杀了你！你现在就杀了我！有本事杀了我！总司令。必死的决心，是我低估了你。你根本就从来没有想过重新跟我在一起。我问你，那天在秦家，你拿了我的枪，你明明可以一枪毙了我，为什么不动手？你明知故问，你明明知道我是为了赵玉。才跟你在一起，你故意把那个枪放在我的面前，其实那枪里根本就没有子弹。你那么英明的人，怎么会犯那么粗心的错误？我要不是为了赵玉，早就想办法杀了你。我心甘情愿的纵容你，别以为我不敢杀你。你杀呀！你杀呀！无论为你做什么，我都无怨无悔。你怎么可以这么残忍？现出美好的幻觉。你明明知道他是假的，但你就是贪图那眼前一瞬间的甜美与快乐。你却宁愿相信他是真的。撩妻于父子。
，只可于朕独。未入长卫。叫醒了我冰冻的一绝咽喉。因为我舍不得，但你就是知道我舍不得，所以你才一直这样对我。即使你这样对我，我还是爱你。我真他妈的贱！别再后退，让痛包围，不想看见你受罪。忘不掉你眼神里的妩媚，你的笑填满了我空落的心扉。看着你疲惫的心已如死灰，我了解这滋味，我来给。别伤悲，爱上你，从没有后悔。不管在你眼里，我是否有曾经的他完美？别碰我！别再后退。总司令，把披风披上吧。夜深了，天凉。想就别后悔，尽情的沉醉。不管明天的路，你是否还需要我来陪？绝望心碎。明明就在我面前，怎么这么冷？怎么我就暖不了你的心？为什么？为什么？上面写的是什么呀？这个我也不知道，应该是夫人写的诗吧。夫人
，你写的诗怎么办呀？都扔了。都安排好了，就在他去荆州视察军房的路上，保证万无一失。好。陶队长，现场查清楚了吗？是军用例行炸药，不可能是平常人所有之物。我怀疑是日本人。日本人，我大哥怎么样了？伤口主要在胸口和腹部，不过请放心，弹片都已经取出来了，暂时没有生命危险。他让你们进去。啊。大哥，总司令。青叶，大哥，我在这儿。是日本人，我没跟他们签协定书，他们要报复我。青叶，传我的军令，紧随沿线驻军，即日起。要对沿线的日军加强防备，还有城内的守备军要整个带弹，看住薛景德，还有还有什么？还有，告诉他我没事，让他安安稳稳的。等我回来，大哥，司令，大哥，医生，医生。
他果然还是不肯来。贺兰，程玉，日本人对高中级下手了。你来干什么？我听说高总司令出了事情，特意代表我们日本领事馆前来探视。明明就是你们日本人害的总司令，居然还在这猫哭耗子假慈悲。江副官，你说话要有证据，你要是血口喷人，别怪我不客气。你下去。我就不明白，我大哥把该做的都做了，你们为什么还要这样？这是你们高总司令昨天送给我们会长大人的字画。我们会长大人说了，他才疏学浅，受不得如此风雅的大礼，现在缘物奉还。怎么会这样？明明是我亲自改的账。我们会长大人还说了。他本来是想与高总司令结交为朋友，可现在看来是高攀不上。会长大人说，以后与总司令就各走各路，旦夕祸福，各安天命。陈小姐，汤队长，就算你现在再说什么，也太晚了。不是我要说，是我们家夫人。想约陈小姐见一面，我看这就不必了吧。是这样，我们夫人说与陈小姐总算相交一场。听到我们总司令出事儿，心急如焚，冤家易解不易结，希望陈小姐在长谷川会长面前多多美言几句。这样一来，高中奇绝不会善罢甘休，楚州城必然大乱。我们今天就去荆州，把那儿的革命党都找来。你要是不去，我一个人去。赵玉呢？他怎么样了？有静书在这儿，至少有个照应。再说，就算他们不放人，我们多找一些帮手来，推到最后一步再解狱，那样。总比我们两三个人在这儿无能为力好啊！都等了一夜了，你也没把他等来。算了，别等了，我们走吧。好吧。我去见他一面，一会儿就好。你可以安排一个人看着我们，我只要见见他，说几句话就好。进去等一会儿吧。记住，不许你擅作主张。事成之后，我会立即把你送走，这样你就可以跟你的女儿团聚了。陈软，你身边那么多保镖，你凭什么送我走？这你就不用操心了，我自有安排。
他伤得重不重？谁？哼！你居然会关心我大哥？他没事，只是一些外伤。他们说，是日本人干的。哼！怎么可能？我大哥向来跟日本人走得很近，这事儿，十有八九是革命党。说不定就是秦兆玉这帮混蛋干的。不可能，是兆玉，兆玉已经被你们关起来了。仲七也答应我了，会放了他。放？我肯定会放了他。我不相信。我要你现在就带我去宪兵队的监狱，我要亲眼看着你放他。你还好吧？我有什么好不好的？都在这儿呢，不都是一样吗？我这次来，你都没好好跟我讲过话。你好像总在躲着我。你是来找我大哥的，跟我说没说过话有什么关系？我这次。是偷偷溜出来的。我父亲、母亲去了清满河，他们不知道我到这边来了。我父亲说，他要再见到程玉的话，非要一枪毙了他不可。我也答应过我父亲，我再也不会找程玉了。我，我其实……你其实这样欺骗你父亲，我觉得很过分。你明明知道楚州危险，可你人都来了，怎么可能不去找我大哥呢？怎么，没话说了？被我说中了？是，被你说中了。你真了不起刚走了一半，我们要做下一班了，可能要等一等了。你现在是不是很讨厌我？我上次跟你说过，没有讨厌，但也没有喜欢。可我没有嫁给程玉啊！天知道，你又在打什么主意算盘？是，反正在你眼中，我就是一个自私自利、只会打算盘、破坏人家夫妻关系的坏女人。你现在是这样想我的吧？对不起，没时间了，带走，走走，快！赵云，走！哎，我还有钱，都给你。这些钱全都给你，你再给我一点时间，我就跟他说几句话就好啊！滚开，混账！你怎么敢对沈小姐无礼？出去！是。原来是汤队长来了。我说呢，怎么给钱都不好用了呢？贺兰。沈小姐，秦兆玉就在外面。这次我们夫人亲自来，就是为了放他出去。您说话做事儿可得悠着点儿，别弄巧成拙，再害了秦兆玉的性命。你说这些干什么？我是怕这位沈小姐被宠惯了，说话不客气，冲撞了夫人。你少管。是。静书
，周瑜可以出去了。你跟他一起走吧。你为什么要跟高仲奇在一起啊？因为我知道，是谁杀了程玉。什么？是日本人，是陈软林。程玉是我的丈夫，我不能让他白死。让那些杀害他的人逍遥的活在这个世上。今天，一切都要结束了。我要让程玉在九泉之下安安心心的。景叔。你带赵玉离开这儿吧。他是程玉唯一的弟弟，我把他交给你了。贺兰。贺兰来了，贺兰去杀陈软玲了。什么？贺兰知道了是陈软玲杀了程玉，他要去杀陈软玲给程玉报仇，怎么办？来不及了，他和汤敬业已经去了。他们去哪儿了？我哥呢？不知道，他跟李先生去火车站了，他们要去荆州。你现在去找我大哥。哎，你要去哪里啊？我现在去找贺兰。贺兰小姐，陈小姐有言在先，只能您一个人上去，我就不陪了。站住！你是干什么的？我找你们汤队长。我们汤队长不在。那他去哪儿了？在哪儿能告诉你吗？快走，这里不是你待的地方。兄弟，我找你们汤队长有点事情，可这个事情跟日本人有点关系。如果时间晚了，恐怕不好。汤队长在劲风楼。谢谢。时间到了，进去吧。别看了，走吧。该来的会来，不该来的永远都不会来。人生在世，还是要讲缘分和天意的。好，走吧。静书，快，快去救贺兰！我们是真心要与总司令合作，没有半点要为难他的意思。这一点还请夫人能够明白。军事上的事情，我从来都不过问。夫人这番话未免有点太过自谦了。您是巾帼不让须眉，很多男人都未必有你这样的胸怀。我可是领教过夫人本事
，当初在徐家街的时候，你的一番言谈举止，真是让我甘拜下风啊！陈小姐这么说就太客气了，说的我都有点不好意思了。夫人是不是有点着凉了？啊，可能有点花粉过敏。来人啊！哎，来了，帮我把这盆花搬出去，换一盆芙蓉花，就在街口的那家买就可以。我来的时候刚好看见，当街的那盆芙蓉花开的最好了。是。陈小姐不介意吧？夫人，请自便。贺兰，贺兰，哥，贺兰，哥，贺兰在金凤楼。好看吗？贺兰小姐好像特别喜欢芙蓉花，你不喜欢吗？我对花没有太多的研究，不过这盆花开的的确很漂亮。我喜欢它，并不是因为它开的最漂亮，而是曾经有个人跟我说，芙蓉花凌寒而开。美在照水，德在聚霜。这话是谁说的？我丈夫，秦承玉。贺兰留在高仲奇身边，就是为了给你报仇。他已经去找陈软玲了，杀了陈软玲，他就完了。贺兰，等我，别动手，千万别动手。没想到贺兰小姐如此长情，还没有忘记秦家大公子。倒也辜负了高总司令一片痴情了。这个芙蓉花，还有另外一个意思。它象征着夫妻团聚，因为无论在多么寒冷的地方，它都是始终如一的开放，坚不可摧。就像我跟程玉，今生我嫁给了他，那么我这一辈子。都会忠于他，所以，我不会放过世上任何一个伤害他的人。别动！别动！为什么？因为你杀了程玉，是高仲奇让你来的，是我自己来的。我要为我丈夫报仇。哼，要是为了报仇，杀秦程玉，高仲奇也有份儿。你骗我，不然我为什么会这样？他是一个有野心的男人，他想要天下，也想要你。他不会让秦城玉活着的。你把话给我说清楚。你多幸福，有这么一个爱着你的人。下辈子我也要做你这样的女人，让她这样爱我一次
。哎，这里不许进，刚出了命案。那杀人的人呢？带走了，活不了了。被带去什么地方了？哥，他被带去什么地方了？自己人，说了，自己人，哥，哥，他被带去什么地方了？哥，冷静点，哥，哥，你别冲动，你要冷静。何兰被带走了。我应该早一点出现在他面前的，我应该早一点出现在他面前的哥。哥，你冷静一点。哥，我该怎么办？哥，我该怎么办？我该怎么办？贺兰，贺兰。贺兰小姐，条件简陋了一些，还请你先忍耐忍耐。没关系，我习惯了。对不起，我也很想救你，可是救了你就没办法跟日本人交代了。再说，你也知道，我一直都很想让你死。我知道，我也没打算活着出去。那贺兰小姐，您就先歇着吧。哼，我告辞了。陈软玲被杀了，是。今天中午，陈软玲在金峰楼请客，结果遭到了暗算，身中两枪，都是致命伤，当场毙命。陈软玲防护这么周密，谁有这么大的本事，可以把她杀了？也许是他一时疏忽大意。据警察厅那边的供词，凶手已经承认自己是革命党，现在正关押在宪兵队的监狱里。但是，日本领事馆那边强烈要求把凶手交给他们处理，这是他们要求移交凶手的文件。只不过是死了一个陈软玲，日本那边倒是如此紧张着急。大哥，多一事不如少一事。我们现在与日本人的关系已是僵局。若是能够通过移交凶手来缓和两边的关系，给我们争取一些备战时间，倒也划算。何况死的是陈软玲，日本那边要求我们移交凶手也是无可厚非。如果我们太强硬的话，他们借机寻衅启事，那可就不好了。不过只是一个革命党，直接扔给他们，只当安抚安抚他们。让他们消停一阵子，等大哥你伤好了再说这件事交给你来处理吧。是。等一下，他还好吗？贺兰小姐还在官邸。大哥需要我把他接过来吗？你去告诉他，我没有生他的气。我只是不敢见他，怕见到他我心里会难过。我马上去给贺兰小姐打电话。这么晚了，别打电话。他被吵醒了，就很难再睡着了。是。
，哥，怎么样了？三天后在南郊有日本警卫队执行枪决，现在告示贴的满大街都是了。